நேற்றைய வகுப்பில் ஃபுல்லாகவே டேபிள் சம்பந்தமான விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது லிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது சரி தானே ஸோ ஹெச்டிஎம்எலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மூன்று வகையான லிஸ்ட்டை பார்ப்பீங்க அதில் நம்ம அந்த லிஸ்ட்டா என்னங்கிறது நம்மளை பார்த்தா அவங்க விளங்க வந்து நாங்கள் பயன் சொல்லுது அப்படி சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஒன்று இதில் கொடுப்பீங்க தானே இப்போ உதாரணமாக பின்வரும் அஞ்சு காரணிகள் இருக்குன்னா அஞ்சு காரணி என்ன செய்வீங்க ஒன்று கிலோ நம்ப பண்ணி கொடுப்பீங்களா இல்லையா சில நேரம் நம்ப பண்ணி கொடுப்பீங்க சில நேரம் இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டு அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு சிம்பலை போட்டு கொடுப்பீங்க என்ன ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு தானே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் லிஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சரி தானே ரைட் அப்ப நாங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக என்ன செய்யறேன் என்றால் ஓகே நான் இது ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே சொன்னா உங்கள்கிட்ட மொத்தம் வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கு வந்து ரெண்டு மூன்று வகையான லிஸ்ட் இருக்குது சரி தானே ரைட் அதுல முடிச்சீங்களோ அந்த மாதிரி என்ன <laughs> அதுக்குள்ள உதாரணமா ஹெலோ ஒண்ணு கொடுக்கறேன் கொடுத்துட்டு அதை முடிக்கிறேன் டிடிய அது கீழே டிடி டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுல நான் சும்மா எடுக்கிறேன் ஹவாய் சும்மா அடிக்கிறேன் இப்ப அந்த டிடியை முடிக்கிறேன் ஓகே இப்ப ரன் பண்றேன்னு பாருங்க இது எப்படி வரும் உங்களுக்கு எப்படி சொல்றத விட ரெண்டு மூணு போட்டு காட்டணும் ஒன்று கிலோ ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி பாருங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இருக்க உதாரணமா சில நேரம் சில நேரம் கவனிச்சிருப்பீங்க நீங்க சில நேரம் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க பாருங்க அந்த ஒரு விஷயத்த போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் கீழே எழுதுவோம் உதாரணமா ஆஹ் சொல்லுங்க நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் இதுல போடுறேன் உதாரணமா ஆஹ் எனிமல்ஸ் எழுதுறேன் அப்ப அதை எனிமல்ஸ் தான் என்னன்னு நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணி எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கு கவனிச்சீங்களா அதை பத்தி சைட்ல அதை பத்தி விளக்கம் ஷோட்டா கொடுப்போம் நாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்டை நீங்க உருவாக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாங்க எந்த சிம்பிள்ஸோ எதுவும் வராது அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த டிஸ்கிரைப் பண்ணி நாங்க கீழே கொடுப்போம் அப்ப என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல வந்து கொண்டே இருக்கு நாங்க இது கீழே எத்தனையை கொடுத்தாலும் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல தான் அது வரப்போகுது பாருங்க பிள்ளைங்கண்ணா இப்படியே போயிட்டே இருக்கு சரி அப்படி சோ இது வந்து நம்மளா டெபினிஷன் லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆஹ் அது இது அந்த ஒரு ஒழுங்கு இல்ல இதா இரு விஷயம் இது இது பெருசா சீக்கிரம் பட் பாஸ்புக்ல கேள்வி வந்து இருக்குது சின்ன ஒரு ஐடியா உண்டு இதுல வேற ஒண்ணுமே இல்ல சொல்றது கூடதான் இதுல பாஸ்புக்ல கூட கேள்வி இருக்குது உதாரணமா நான் இதை ஒருத்தர் கோடை போட்டு விடுவேன்னா ஒரு ஹைஃபனை போட்டு விடுவேன் விளக்கம் காட்டுறதுக்காக வேண்டி அதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் தானே என்ன ரைட் இல்லைங்கண்ணா அப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம் மாதிரி தான் நாங்க கொடுக்கறது பயன்படுத்துவோம் அந்த மாதிரி ஃபோமெட் நாங்க பயன்படுத்துறதா இல்லையா சோ அந்த இடங்கள்ல நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் நாங்க பயன்படுத்தலாம் இது கிளியர் ஆகி நினைக்கிறது இது பெருசா ஒண்ணும் இல்ல சரி அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க நீங்க ஆ இந்த இருக்கு பாருங்க டிடி அதாவது இந்த பாருங்க டிஎல் ஆரம்பிக்கிறோம் கட்டாயம் அது என்ன வகையான லிஸ்ட்னு சொல்லணும் அதுக்கு அப்ப டிஎல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டிஎல் முடிச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள சோ இந்த முன்னுக்கு வர இந்த விஷயத்த நீ அதை டைட்டில் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டெபினிஷன் டைட்டில் சரி தானே சோ டிஸ்கிரிப்ஷன் டைட்டில் ஆஹ் டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி பாருங்க நான் கொடுத்துக்கிறேன் பிளாக் ஹோட் ட்ரிங் காஃபி தான் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் மில்க் தான் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் சும்மா அந்த மாதிரி சரியா அடுத்த விஷயத்து போகலாம் சரி இன்னும் ஒன்று இருக்குது இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கிறதுனால அதை நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அந்த அன்ஓர்டர் லிஸ்ட்னு சொல்றது இந்த ஒன்று ஓர்டர் லிஸ்ட்னு தான் நாங்கள் சொல்றோம் இப்போ ஓர்டர் லிஸ்ட்னு தான் அந்த மாதிரி நாங்கள் நம்ப பண்ணிட்டு போகிறோம் ஒழுங்கில் கொண்டு போவோம் ஏபிசி அந்த நீங்கள் கீழே எழுதும் போது என்ன செய்யுங்க சில நேரம் ஒன் டூ த்ரீ
ரோமன் நம்பர்ஸ்ல ரோம இலக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு போவீங்க அதே மாதிரி வந்து ஏபிசி என்று போட்டு போவீங்க இப்படி இந்த ஒரு ஒழுங்கு நாங்கள் எழுதி போறோம்னா ஓடர் லிஸ்ட் சொல்றாங்க இருக்கு எதுக்கு அன்னோட லிஸ்ட் சொல்றது இந்த மாதிரி இப்ப ஸ்டார் போடுறது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போடுறது சோ இந்த மாதிரி வர விஷயங்கள்ல அன்னோடர் லிஸ்ட் சொல்றாங்க சரிதானே இந்த ஐடியா ஓகேவா எதை நாங்க ஓடர் லிஸ்ட் சொல்றோம் எதை நாங்க அன்னோடர் லிஸ்ட் சொல்றோம் பண்ணிட்டா இதுக்கு முதல் பார்த்தது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் அது வேற சரிதானே மூன்று வகையான லிஸ்ட் இருக்குது லிஸ்டுக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் பார்த்துட்டோம் இது வந்து அன்னோடர் லிஸ்ட் ஓடர் லிஸ்ட் இது வாங்கிட்டா இப்ப அப்புறம் என்ன செய்ய போறேன் அன்னோடர் லிஸ்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன் உங்களுக்கு ஓகே யூஏல் போடுறது அன்னோடர் லிஸ்டுக்காக வேண்டி அதை என்ன லிஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணுமா இல்லையா இல்லையா நான் டிஎல் போட்டேன் அது மாதிரி இங்க என்ன செய்யணும் யூஎல் ஆரம்பிச்சு யூஎல் முடிக்கணும் விளையக்குள்ள இதுக்குள்ள எழுத போறது எல்லாம் வந்து அன்னோடர் லிஸ்ட் விளங்க போகுது சரிதானே ரைட் இப்ப லிஸ்ட்குள்ள ஒவ்வொன்றாங்க லிஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம் வேற ஒண்ணும் இல்லையே எங்களுக்கு ஏழியா அந்த டிஎல் போடும்போது பாருங்க டிஎல் போடும்போது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சேன் அப்பதான் அது விளங்குமா ஓகே இந்த லிஸ்ட் சொல்லி ரைட்டா அதுக்குள்ள நான் என்ன செஞ்சேன் அது ரெண்டு விஷயம் அதுக்குள்ள மட்டும் தான் ரெண்டு விஷயம் வந்துச்சு எனக்கு என்ன ஒன்று டிடி என்று போட்டு அதுல நான் ஒரு விஷயத்தை எழுதிருப்பேன் உதாரணமா ஹெலோ ஒன்று எழுதியிருந்தால் இப்போ டிடி எல்லாம் முடிக்கிறேன் சரிதானே அதுல விளக்கமா நான் அடுத்த டைம்ல டிடி என்று போட்டு எழுதுறேன் சரிதானே ரெண்டு போட்டு டிடி எல்லாம் முடிச்சிருப்பேன் சரிதானே அது எப்படி தான் அவுட் புட்ல வரும்னு தெரியும் எனக்கு எப்படி கொஞ்சம் அந்த டிடி எழுதுறது கொஞ்சம் உள்ளுக்காகி வரும் இல்லைங்கண்ணா இது டேபிளுக்குள்ள இது டேபிள் டேபிள் முடிஞ்சு எங்களுக்கு வந்து இது வந்து தனியா லிஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது நாங்க லிஸ்ட் ஒன்று பாக்குறோம் தனியா இப்ப சரியா வெப்சைட்ல கவனிச்சு நினைப்பீங்க வெப்சைட்ல நான் கவனிச்சு வெப்சைட்ல நீங்க நிறைய இடங்கள்ல இப்ப அடுத்தது பாருங்க அப்ப அன்னோட லிஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குள்ள வார ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எல் ஐ ரெண்டு விஷயத்துல தான் நம்ம ஆஹ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறது அப்ப எல் ஐ பாருங்களா எல் ஐ அதே மாதிரி இங்க ஒரு எல்ஐ ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள செகண்ட்னு கொடுக்குறேன் எல்ஐ க்ளோஸ் பண்றேன் இன்னும் ஒரு எல்ஐ ஆரம்பிக்கிறேன் தேர்டுன்னு கொடுக்குறேன் எல்ஐ நான் முடிக்கிறேன் ரைட் இப்ப ரன் பண்ணு பாருங்க என்ன செய்யுது நான் அந்த எல்ஐல கொடுக்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு அந்த புல்லட்ஸ்ல வருது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ்ல வருது இல்லைனா ஒவ்வொரு இது வருது அப்ப நான் எந்த இதுவும் கொடுக்கல அன்னோட லிஸ்ட் கொடுத்த உடனே அது எல்ஐக்கு என்ன ஸ்டைல் எடுக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க் எடுக்குது சரி அப்படி டிஸ்க் சிம்பிள் அதாவது வந்து ஒரு வட்டம் உண்டு உள்ளுக்கு டாக் பண்ணி இருந்தா அது டிஸ்க் சொல்றது சரிதானே அப்ப என்ன செய்யுது டிஃபால்ட்டாவே அந்த ஸ்டைல தான் எடுக்குது என்ன செய்யுது அப்ப நான் இதுக்குள்ள இந்த அன்னோட லிஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அன்னோட லிஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள எத்தனை எல்லையை நான் எழுதிட்டு போனாலும் அத்தனை செய்வது கீழே போடுறேன் பாருங்க கோபி பண்ணி திரும்ப போறோம் பாருங்க என்ன செய்யுது அப்படி வரும் நான் எழுதிட்டு போக போக வந்து தெரிக்கும் இல்லைங்கண்ணா இது வரைங்கண்ணா அன்னோட லிஸ்ட் வாங்கிட்டா டிஃபால்ட்டா டிஸ்க் அந்த சிம்பிளை தான் எடுக்குது பட் அன்னோட லிஸ்ட் இல்லாம நான் இதை ஓடர் லிஸ்ட் வந்து மாத்தி விட்டேன் இது ஓயில் ஓயில்னா ஓடர் லிஸ்ட் ஓடர் லிஸ்ட் வந்து மாத்தி விட்டேன் என்ன செய்யும் இந்த சிம்பிள் பதில ஏதாச்சும் ஒழுங்குல ஓடர்ல நம்பர் வர போகுது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லைங்கண்ணா அன்னோட லிஸ்ட் ஆயிருந்தா அந்த ஒரு ஒழுங்குல வராது அந்த ஏபிசியோ ஒன் டூ த்ரீ அந்த நம்பர் ஓடர்ல இருக்காது ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க யூஎல் மாத்திட்டா அந்த மாதிரி வரும் சரிதானே அப்ப ஓடர் லிஸ்டுக்கும் அன்னோடர் லிஸ்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இன்னொரு விஷயங்கள் தான் பார்த்தா முடியும் இந்த பகுதி அவ்வளவுதான் கிளியரா வினை கொள்கை நான் என்ன செய்யறது லிஸ்ட்ல உருவாக்குது நாங்க பரகிராஃப் டைப் பண்ணி போகல கீழே லிஸ்ட் தேவைப்படுவேன் அப்ப அந்த நாங்கள் என்ன செய்வோம் இதை நாங்க பயன்படுத்தி போவோம் இல்லைங்கண்டா இதுல எதாவது விஷயங்கள் சந்தேகங்கள் இருக்குதா ரைட் ஓடர் லிஸ்ட் என்ன ஓடர் லிஸ்ட் ஒண்ணும் இல்லை ஓ எல்லாம் மாத்தி விடணும் அதே மாதிரி தான் நாங்க எழுதுவோம் அதையும் என்ன செய்யுது இப்ப இங்க பாருங்க அன்னோட லிஸ்டா இருக்கும்போது ஒரு சிம்பிள் இங்க ஓடர் இருக்குதா இப்ப இதுல மாத்தி மாத்தி நாங்கள் எழுதுறோம் அந்த பிரச்சனை ஒன்று இல்லை தானே ஓடர் லிஸ்டா போட்டா அந்த நம்பர்ல வரும் அது நம்பர் மட்டும் இல்லை மத்தது மாத்தலாம் அதை பிறகு பார்ப்போம் நாங்க இப்ப என்ன செய்யுது நம்பர்ல வருது நம்பர் ஓடர் ஒன்று தானே ஒன் டூ த்ரீ போகும் ஒழுங்கு நான் எழுதிட்டு போறோம் ஓடர் ஓடர் ஒன்றது அதுக்காக தான் பேர் இருக்கு அதுக்கு அன்னோட லிஸ்டுக்கு அது
இப்ப நீங்க இதுல யோசிப்பீங்க இதுல சிம்பிள் நான் மாத்தி இல்லாதா இப்ப எனக்கு வந்து இது மட்டும் தான் பாவிக்கலாம் அவையா நான் ஒன்றும் பாவிக்க இல்லாதான்னு கேட்டால் ஏழும் எங்களுக்கு டிஃபால்டா போய் நான் அடுத்த சிஎஸ்எஸ் மத்த மத்த நான் ஒன்றும் படிக்கலையே அப்ப எஸ்டிஎம்எல்லே டிஃபால்டா எங்களுக்கு மூன்று ஸ்டைல் இருக்குது எஸ்டிஎம்எல் எஸ்டிஎம்எல்லே டிஃபால்டா வந்து மூன்று ஸ்டைல் இருக்குது என்னன்னா ஒன்று இதை நாங்கள் சொல்றது பிள்ளை டிஸ்க்னு சொல்றது இப்ப டிஃபால்டா டிஸ்க் தான் எடுக்கும் அது சரிதானே இன்னும் ஒன்று இருக்குது சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஸ்கேன் ஒன்று இருக்குது சரிதானே மூன்று விஷயம் இருக்குது எஸ்டிஎம்எல் லிஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று காட்டு வைக்க வந்து <laughs> இந்த மாதிரி வாரது வித்தியாசம் அழகு நினைக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி வாரது சர்க்கிள் அப்படி அந்த வட்டம் ஒண்ணு அவளுக்கு டாக் பண்ணி வைக்காது சரிதானே அதே வந்து இப்ப டிஸ்க் கொடுத்தா டிஸ்க் வந்து டிஃபால்ட்டாவே டிஸ்க் தான் எடுத்துருக்கும் இந்த இருக்குது அடுத்த வந்து பாருங்க ஸ்கேன் ஒரு சதுரம் அப்படி டாக் பண்ணி இருக்கும் அப்ப நீங்க எனக்கு <laughs> <laughs> இது விளங்கிட்டா இப்படி ஸ்டைல நீங்க விரும்புற மாதிரி மாத்தலாம் ஐடியா விளங்கிட்டா உங்களுக்கு இது வாங்கிட்டா அதே மாதிரி தான் ஓர்டர் லிஸ்ட்லயும் நீங்க ஓர்டர் பண்ணும்போது பாருங்க ஒன்று நீங்க என்ன செய்வீங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நம்ம பண்ணி போவீங்க அல்லது கேபிட்டல் ஏபிசி நம்ம பண்ணிட்டு போவீங்க அல்லது ஸ்மால் ஏபிசி பண்ணிட்டு போவீங்க அல்லது என்ன செய்வீங்க ரோம இலக்கத்துல பண்ணிட்டு போவீங்க அப்படிதானே சொந்த மாதிரி தானே அன்னோட லிஸ்ட்ல மூணு டைப் தான் இருக்கு அந்த மூணு தான் காட்டின அந்த மூணு டைப் தான் இருக்குது இது ஓடர் லிஸ்ட் ஓடர் லிஸ்ட்ல வந்து அஞ்சு டைப் இருக்குது என்னது ஒன்று நீங்க ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ நம்ம பண்ணிட்டு போகலாம் அல்லது அப்ப கேஸ்ல பண்றது இல்லையா அப்ப கேஸ்ல பண்றது ஏபிசி என்று போட்டு போவீங்க அல்லது வந்து சிம்பிள் ஏபிசி அடுத்த ரோமன் நம்பர்ஸ் நாங்க குடிக்கிறது கெபிட்டல் ஐயை கொடுத்தோம் அது விளங்கும் கெபிட்டல் நம்பர்ஸ் தான் ரோமன் நம்பர் போடுறது சிம்பிள் ஐ ரைட் நம்ம செஞ்சு காரணம் பாருங்க இதுல இந்த ஓஎல் நான் என்ன செய்யறேன் இப்ப ஓஎல் மாத்தணும் யூஎல் ஓஎல் மாத்திட்டேன் இப்ப டைப்ல நான் ஒன்றும் குடுக்காட்டி டைப் எல்லாம் எதுவுமே குடுக்காட்டி என்ன செய்யும் என்றால் டிஃபால்ட்டா ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துட்டு போகும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்க கெபிட்டல் ஏ என்று கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் இங்க ஏபிசிடிஇஎஃப் ஒன்று போகும் அது இல்லைனா அல்லது நீங்க சிம்பிள் ஏ கொடுத்து விட்டீங்க என்றால் சிம்பிள் ஏபிசிடிஇஎஃப் ஒன்று போகும் சரியா அல்லது நீங்க ரோமை ரோமன் நம்பர்ஸ் ஐய கொடுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும் கன்சிடர் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ போன் சொல்லி அந்த மாதிரி ரோமன் நம்பர்ஸ்ல போவோம் கெபிட்டல் ஐய நீங்க கொடுத்து விட்டீங்க என்றால் ரோமன் நம்பர்ஸ்ல கெபிட்டல் எழுதுவீங்க நோட்ஸ் எழுதும் போது டெலிவரி கவனிச்சிங்களா நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதும் போது டெலிவரி பண்ணாங்க நம்ம பண்ணிட்டு போவோம் கவனிச்சுப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் யூஸ் பண்றதுங்கள தான் இது தேவைப்பட போகுது சரிதானே அது போக வேற இடங்கள்ல பயன்பாடு உண்மையா இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் வரும்போது நாங்க வேற இடத்தை பயன்படுத்துறோம் பட் இப்ப உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக சிலபஸ் விளங்குறதுக்காக நாங்க இந்த இடத்துல தான் மட்டும் போதும் இது விளங்கிட்டா அப்ப அன்னோட லிஸ்டா இருந்தா மூணு டைப் இருக்கு டிஸ்க் சர்க்கிள் ஸ்கேன் இருக்குது ஓடர் லிஸ்டாக இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யுது இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப் இருக்குது பழமையா நாங்க வேற ஒன்னும் பயன்படுத்தலையே நாங்க நம்ம பண்ணி எழுதிட்டு போறது வேற ஒன்றும் பயன்படுத்துறலையே ஒன்று ஏபிசி எழுதி போவீங்க அல்லது ஒன் டூ த்ரீ எழுதி போவீங்க அல்லது ரோமன் நம்பர் எழுதி போவீங்க இது மூணு தான் இருக்குது அந்த ஏபிசி என்று வரும்போது ஏ வந்து கெபிட்டல் சிம்பிள் இருக்குது ரோமன் நம்பர்ஸ்லயும் கெபிட்டல் சிம்பிள் எழுதுறாங்க ரோமன் நம்பரை அவ்வளவுதான் இல்ல விஷயம் இவ்வளவு தான் ஐடியா சரியா இந்த ஒரு ஒரு கன்சப்ட் தான் இருக்கு பாப்ப நாங்க என்ன சொல்லி ஒரு 
இது ஒன்லயே ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்படி ஒன்ல ஆரம்பிக்காம முதலாவது ஸ்டார்ட் பண்றதே போல தான் ஆரம்பிக்கணும் போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் போகணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யலாம் எதிர்பார்த்த விஷயம் தான் சொல்லுங்க என்ன <laughs> அப்ப இடையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது நான் என்ன செய்ய ஸ்டார்ட் அண்ட் அட்ரிபியூட் பயன்படுத்தி கொடுத்துறேன் அவ்வளவுதான் நான் பேசுற மொழியிலேயே நான் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் இல்லைங்கண்ணா அப்ப நீங்க எப்படி சொல்லுங்க இப்ப எனக்கு ஓகே இப்ப ஸ்டார்ட்ல ஸ்டார்ட்ல எதை கொடுக்கணும் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் சொல்லி ஓகே இப்ப எனக்கு இதுல ஏபிசி என்ன நம்ம பண்ணி தான் போகுது இப்படி போட்டு என்ன செய்யும் ஏபிசி என்ன நம்ம பண்ண போகுது எனக்கு வந்து ஆஹ் எஃப்ல இருந்து போகணும் எஃப்ல இருந்து எஃப் இது வந்து எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே என்று போகணும் அப்ப என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் நான் என்ன கொடுக்கணும் என்ன செய்யணும் எஃப் வந்து கொடுக்க இல்லாது என்ன செய்ய தெரியுமா எஃப் எத்தனை எழுத்து ஏ பி சி டி இ இந்த எஃப் ஆறாவது எழுத்து அப்ப ஆறு கொடுத்தா என்ன செய்யணும்டா ஆறாவது எழுத்துல இருந்து போகும் அதெல்லாம் ஐடியா அப்படின்னா ஸ்டார்ட்டுக்குள்ள நம்பர் தான் கொடுக்கணும் நாங்க அப்படி யோசிச்சு சரி அப்ப அது ஒன்றுல இருக்கு நாலுல ஆரம்பி நாளை கொடுக்கணும்டா ஏ கி இந்த எத்தனை கொடுக்கணும் நாங்க யோசிச்சு சரி ஆனா நாங்க கொடுக்கும் என்ன செய்யணும் எஃப் வந்து எத்தனை எழுத்தோ அதை நாங்க கொடுப்போம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ ரோமன் நம்பர்ஸ் இல்லாம ரோம இலக்கம் கொடுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன செய்யுது ஐய கொடுத்த ரோமன் நம்பர்ஸ் அதுவும் அது ஓகே எல்லாம் மழைமை மாதிரி போகுது இல்லைனா அப்ப அந்த ஸ்டார்ட்டுங்கிறது என்ன நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பண்ணிட்டு போகும் இந்த ஐடியா ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் எதுவும் எஃப்ன்னு கொடுத்த வராது நீங்க பாருங்க எஃப்னு கொடுத்துட்டு இது ஏ வராது இல்லைங்கண்ணா எனக்கு விலங்கு என்ன சொல்லி எஃப் என்ன சொல்லி விலங்கம் ஆயிடுச்சு அப்ப நான் நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கணும் எத்தனாவது எழுத்து என்று கொடுத்தா அதுல இருந்து போக போகுது இப்ப இது விலங்கிட்டா இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள்ல எது டவுட்ஸ் இருக்குதா கேளுங்க இருந்தா திரும்ப சொல்லணும் பாருங்க பார்த்தோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அது வச்சு இன்னொரு ஐடியா உள்ளதான் வந்து செஞ்சு பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் பார்த்தோம் அது என்ன செஞ்சோம் நாங்கள் அப்ப மெஷ் எச்டிஎம்எல் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் விளங்குன்றதுக்காக நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா டிஎல் ஆரம்பிச்சு டிஎல் முடிச்சோம் பட் அதுக்குள்ள மட்டும் டெஃபினிஷன் டைட்டில் டெஃபினிஷன் டி வந்து டி 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 என்ற ரெண்டு விஷயத்தை கொடுத்தா நாங்கள் ஒரு செட் முடியுது திருப்பி அடுத்தது கொடுத்தா என்ன செய்யுது அடுத்த லைன்ல அடுத்தது எழுது இப்படியே போயிட்டு இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது அன்னோட லிஸ்ட் ஓடர் லிஸ்ட் இருக்குது அதை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன ஒரு வித்தியாசம் தான் ஓடர் லிஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நம்பர்ல ஒரு ஓடர் ஒரு ஒழுங்குல ஓடர்ல போறது அன்னோட லிஸ்ட் அப்படி இல்ல சிம்பிள்ஸ்ல போறது அதுக்கு ஓடர்லயே சிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே அப்படி போற இடத்துல வந்து நாங்க சிம்பிள்ஸ் வந்து அன்னோட லிஸ்ட்க்கு நாங்க மாத்தலாம் மாத்தும் போது நாங்க என்ன செய்வோம் பிள்ளைகள் அதை டைப்ல போயிட்டு நாங்க மாத்துறோம் டிஸ்க் சர்க்கிள் ஸ்கேர்னு மாத்திரம் பட் இவருக்கும் அதே மாதிரி டைப்ல போயிட்டு நாங்க மாத்துறோம் பட் இவருக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் இருக்கு என்னது ஸ்டார்ட் பண்ற வெளியூ நாங்க தீர்மானிக்கலாம் அன்னோட லிஸ்ட்க்கும் ஓடர் லிஸ்ட்க்கும் ஒரே விஷயம் தான் இப்ப இங்க யூஎல் போட்டா அன்னோட லிஸ்ட் ஓஎல் போட்டா ஓடர் லிஸ்ட் எல்லா இந்து வாரது ஒவ்வொரு விஷயத்தை ஒவ்வொரு பயிர் செய்யறாங்க இல்ல 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 இது போனாங்க இது இப்ப கிளப் மில்லே பேஜ்ல இது விளங்காம இருக்குதா இருந்தாலும் ரெண்டாவது பாடம் எடுக்கிறீங்க நீங்க வந்து எஸ்எஃப்டி சயின்ஸ் போர் டெக்னாலஜி ஒரு பாடம் எடுக்கிறீங்க அப்ப சயின்ஸ் போ வெயிட் பண்ணுங்க ஏன் இருக்குது காரணம் ஒன்று இருக்குது எடுக்கிறீங்க மூன்றாவது பாடம் எடுக்கிறீங்க ஐசிடி குறுக்குமான சரியா இப்ப பாருங்க இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பா வந்து மூன்று விஷயம் இருக்கு பாருங்க இதுல சப்பா நீங்க எழுதுவீங்க என்ன 
இன்ஜினியர் டெக்னாலஜி ஒரு மூன்று பிரிவு இருக்கு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன என்ன சிவில் அடுத்தது வந்து பி என்று போட்டு தான் எனக்கு என்ன ஓட்டோமொபைலா ஓட்டோமொபைல் அடுத்தது வந்து சி என்று இன்னொரு பகுதியில் நான் வந்து என்னது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரிக் போட்டுருவேன் சரியா இப்படி அதுக்குள்ள சில விஷயம் எழுதுறீங்க என்ன அதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம் சில நேரம் வந்து இப்போ நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்குள்ள சில நேரம் என்ன செய்வீங்க அப்படி இல்லை ஓட்டோமொபைலுக்குள்ள மட்டுமே ஓட்டோமொபைலுக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யலாம் சில நேரங்கள்ல வந்து இப்போ ரோமன் நம்பர் கொடுக்குறீங்க ரோம இலக்க மொண்டில் கொடுப்பீங்க அதுக்குள்ள ஒரு ஏ பிசி ஒரு பிரிவு இருக்குது திருப்பி ரோம இலக்க மொண்டில் கொடுக்குறீங்க அதுக்குள்ள உதாரணம் பிசி டி என்ற பிரிவு இருக்குது இப்படி தான் எழுதுவோமா இல்லையா அதே மாதிரி சயின்ஸ் ஃபோர் டெக்னாலஜிக்குள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள நான் அந்த மாதிரி வாரத்துல ஏன்னு போறேன் அப்ப அதுக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யறீங்க பிசிக்ஸ் ஒரு பாடம் படிக்கிறீங்க அதனால வந்து கெமிஸ்ட்ரி அப்படி பி இது போட்டு கெமிஸ்ட்ரியை போடுறேன் அப்ப அதுக்குள்ள சில சப் ஹெடிங் போடலாம் திருப்பி நீங்க சில இந்த ஏபிசி குள்ள என்ன செய்வீங்க திரும்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இன்னும் சில விஷயம் படிப்பீங்க அப்ப அதை நீங்க என்ன செய்வீங்க ஓடர் லிஸ்ட்ல போடாம அன்னோடர் லிஸ்ட்ல போட விரும்புவீங்க உதாரணமா இப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டு சொல்றேன் அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க அது போற அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி விஷயத்த படிக்கிறீங்க இப்படி நாங்க எழுதிட்டு போவோம் ஞாபகம் இருக்கா பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படி இந்த எழுதும் போது அந்த பெரும்பாலும் அந்த அழகுகள்ட பேர் இல்லாம எழுதும் போது ஆரம்பங்கள்ல முன்னுக்கு நீங்க கொப்பியில டிசைன் எழுதுவீங்க இல்லையா அப்படி போட்டு கவனிச்சுப்பீங்க அப்படி இல்லையா இதை நாங்க எப்படி கிரியேட் பண்ற இதோ நல்லா உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் இதுல முழு ஐடியாவும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அர்த்தம் இது விளங்கிட்டா இது விளங்கிட்டா இப்படி இருக்குது இந்த விஷயத்த டெல்லி விளங்கிட்டா இப்படி நாங்க எழுதுறோம் அந்த ஐடியா வந்துட்டா உங்களுக்கு இது கிளியரா உருவாக்கிட்டு <laughs> <laughs> வராதுவாஷயம் இருக்குதுங்கிறது ஓகேவா கிளியர் தானே 